Tengo 31 años, soy músico, formación en la calle y me llamo William Vivanco. Empecé a cantar en el coro y aprendí a tocar la guitarra y luego ahí mismo empecé a tocar en, en lugares por propina. Tenía una formación coral en la voz, pero la guitarra y la música fue por pura, por pura necesidad en pleno periodo especial. Y viene todo a seducir, pero me prendo solo en ti, bajo tu meta. La gente viene como va, mirando que me enamoras tú, tú. Antes de eso yo dibujaba, dibujaba bastante bien y pensaba que iba a ser artista plástico. Pero cuando agarré la guitarra y empecé a tocarla, me di cuenta que lo que me gustaba era hacer la música. Que me revuelca. Salí de Santiago, estuve en diferentes eventos por provincia, en la romería, en fiestas iberoamericanas, el evento de la canción Longina en Santa Clara, en Cienfuegos. Eh, la canción política en Guantánamo y entonces la cosa empezó por ahí sabes que eh, no, yo me yo andaba de tren en tren y de guagua en guagua y bueno había un carro, llegó un carro a Santa Clara que iba a seguir para La Habana yo tenía 40 pesos cubanos no se me olvida y me agarré, me monté en el carro y llegué a La Habana y ahí empezó la cosa Mi primera interacción en La Habana, como tal, con la música, fue a través de, vamos a decir, el Centro Pablo La Torriente Brau, los trovadores que allí asisten. Eh, me conoció mucha gente y comencé a asistir a conciertos y, a, y conocer otros músicos de otro calibre, de otro calibre, es decir, de, de, otro, de otro género, de, del jazz, de la, de, 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 del funk y de la fusión, del rock and roll, del hip hop. Y me fui mezclando con todo eso. Y a interactivo para mí era muy importante porque me di cuenta que era otro, otro tipo de música, otro nivel musical y había mucho que aprender allí con Roberto Carcasés y todos esos músicos impresionantes. Para mí son de los, de los mejores músicos que hay en este país. Y en interactivo aprendí una parte que yo no conocía como trovador al fin. Los trovadores siempre estamos con la guitarra y cantando en, en lugares pequeños, quizás para público más grande, pero cosa más formal. En interactivo conocí los grandes escenarios de La Habana. Sí, la, la presión de estar en un escenario con muchas luces, mucho público, muchos instrumentos alrededor y, y el desplazamiento en el escenario, cómo expresarse ante un público grande y ya dejé de tocar sentado, por ejemplo. Casi toda mi música tiene un sentimiento ritmático muy apegado al son al bolero, al cha, cha cha y también a la música brasileña que se escucha mucho en Cuba y en Santiago bastante, un poco más. Y, y luego tuve un viaje a Haití que me, que me dio, me nutrió mucho de la música haitiana. Mi música se compone primeramente de todo esto y de la letra poética de, de, de los poetas cubanos, los poetas latinoamericanos, del mismo Silvio Rodríguez, vamos a decir que me influyó muchísimo como a casi todos los trovadores cubanos. Como me gusta la percusión y tengo la sangre negra, no puedo vivir sin la percusión. Es decir, que mi trabajo hasta hoy y mi trabajo futuro siempre va a estar muy ligado a la percusión y al ritmo. Y luego la poesía. Soñaba contigo en un sainete. Desde arriba tiraba un pilón, pero por abajo gritaba la gente. de tu aderezo. Y por eso te traigo pilón, para que aprenda la vuelta que da. La 
cosa valgaré. Algaré, tú eres como una gata, habiendo el gabinete de la musa. Hoy te di mi serenata en el arete y te llevo en la zona pa' como un pompadiereta. 